విశాఖ విమానయాన చరిత్రలో మరో గొప్ప ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది విశాఖ నుంచి కార్గో విమానం రాకపోకలు సాగించడానికి రక్షణ శాఖ అనుమతిచ్చింది దీంతో తొలిసారిగా విశాఖ నుంచి చెన్నై కోల్కటా సూరత్ తదితర ప్రాంతాలకు కార్గో విమానం నడపడానికి స్పైస్ జెట్ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది దీనికి సంబంధించి ఈరోజు విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్లో అధికారులు విశాఖ ఎంపీ ఎంవివి సత్యనారాయణ వివరాలు వెల్లడించారు ముందుగా అనుకున్న ప్రకారం ఈ నెల పదిహేను నుంచి కార్గో విమానాలు విశాఖ నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు నడవలసి ఉంది కానీ రక్షణ శాఖ మోకాలడ్డంతో కార్గో విమాన సర్వీసుల ప్రతిపాదనకు ఆటంకం ఎదురైంది విశాఖ నుంచి కార్గో విమాన సర్వీసులు ప్రారంభించాలని వ్యాపారులు ఎప్పటి నుంచో కోరుతున్నారు ముందుగా స్పైస్ జెట్ కోరిన సమయాలను కేటాయించలేమని రక్షణ శాఖ అధికారులు స్పైస్ జెట్ కు లేఖ రాసినప్పటికీ ఇప్పుడు దానికి పరిష్కారం దొరకడంతో కార్గో సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి ఎంతో అభివృద్ధి చెంది దిశగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు దాన్ని ఇసుకులు క్యాపిటల్గా చేయడం ఇక్కడ ముందు ముందు చాలా కార్గో కానీ ఇంకా రకరకాలుగా ముందు ముందు డిమాండ్ పెరిగే దిశగా విశాఖపట్నం నడుస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచో కార్గో అవసరాలు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ విశాఖపట్నం మన దేశంలోనే అత్యధికంగా మెరైన్ ఎక్స్పోర్ట్స్గా మనం ఉన్నాం అదేవిధంగా మనం ఫార్మా నుంచి కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం తర్వాత ఉయ్యం పిల్లలు కూడా మనం ఇవ్వం చేస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా ఇదివరకు అయితే బై రోడ్ చెన్నై వరకు చెన్నై నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవటం లేదంటే కలకట అయిన కలక నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది దానివల్ల చాలా ఖర్చు టైము రెండు హోదా అవటం వల్ల మనం మన ఇక్కడ మన ఎయిర్పోర్ట్ వీళ్ళంతా కూడా నరేష్ గారు వీళ్ళందరూ కలిపి అంత ఫ్లైట్ తీసుకున్నారు డైరెక్ట్ గారు తీసుకుని ఫ్లైట్ చెట్ ఏజెంట్స్తో మాట్లాడి ఈ ఫ్లైట్ తీసుకొచ్చారు దాంట్లో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చిన మధ్యలో మన డిఫెన్స్ కంట్రోల్ సొంత వల్ల వాళ్ళు టైం స్లాట్ ఇవ్వకపోవడం దానిపైన వారు నాకు లెటర్ ఇస్తే నాకు ఇన్వైట్ చేస్తే నేను డైరెక్ట్గా డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారితో మాట్లాడి ఆయన బతిమాడి ఆయనతో రెండుసార్లు తిరిగి నేను ఈ టైం స్లాట్ కేటాయించే విధంగా నేను కూడా ప్రయత్నం చేసి దీన్ని తీసుకొచ్చాం డెఫినెట్గా చాలా ఇది హరిబాబు గారి టైంలో కూడా ఈ ప్రపోజ్ ఉంటే ఇది అప్పటి నుంచి కూడా వెళ్ళి ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు కానీ ఇప్పటికీ అది కార్